Buenas noches de nuevo. Aquí vamos otra vez y escuchemos lo que el señor Noronia dice y yo creo que también es de gran importancia. Escuchen, por favor. Pero es el vino en barco. Tenemos una chinga en el barco para, pues, para el viaje y llegar. Bueno, los migrantes que van a Estados Unidos pues no van de paseo. Se juegan la vida para pasar y no están bien que, ay, ¿cómo le hago? Y que va a ver y que no puedo y que no tengo y que... Si no van de paseo. Les he dicho una vez, tuve un alumno que había vivido en Nueva York y yo, pues yo no ni... Ya había conocido, ya había conocido. Hace muchos años. Porque cuando los deudores de la banca hice una protesta, no, pero de, de, de fue antes que... Yo fui profesor a los 20 años, 21. Entonces, a lo mejor todavía no conocía. Y no daba crédito que él me decía que no le gustaba Nueva York, que lo odiaba. Pues claro, si te entras a trabajar a las 5 y sales a las 10 de la noche y no ves nada más que el pinche trabajo horrible, ya, pues, o sea, que te va a gustar nada. Aunque a mí sí me pasa... A Emma, Emma le pasa mucho que la belleza te llama de un edificio, de la arquitectura, de una iglesia, de una calle, de un aparador. Y para eso no pagas. Del cielo, de la gente. de un atardecer, si es que puedes verlo, porque luego se olvida uno de esas cosas, el amanecer del mar, ahí en Nueva York, que ahí lo tienes. Entonces uno pierde la sensibilidad de lo que tiene. Nuestro país es maravilloso, de verdad lo digo, para haber viajado algo, He viajado algo, así como he leído algo. Nuestro país es realmente bello, diverso, maravilloso. Y la gente es, lo digo, es cabrona, pero la gente es sensacional. Y no me pongo chovinista que siempre todo te puede enriquecer, pero en esencia nosotros, nuestro pueblo es muy chinguetas y nuestro país es muy importante, muy, no poquito, muy. Se lo han chingado por siglos, primero la corona española, 300 años, y luego el imperio estadounidense, pues nada más nos chingó el 60% del territorio y ha saqueado nuestros recursos naturales desde que es Estados Unidos. Y es un país pujante. Muchas cadenas por quitarnos, muchos lastres por eliminar, mucha desigualdad e injusticia que combatir. Y la tarea de llevar la justicia social hasta el último rincón de la patria. Qué reto más grande. Qué reto más grande. Entre todas las personas, si no, no da. Te que entre todas las personas hoy. A mí me toca un poco el nervio, porque es una discusión ideológica, ¿no? es una discusión política. Presidenta. No se vale, presidente. Bueno. Vamos a ver qué es lo que está él diciendo. Bueno, se está hablando de la vida de los migrantes, ¿no? Nosotros que estamos por aquí, pues la verdad muchas veces no podemos disfrutarlo. Muchas veces nos dedicamos a trabajar y trabajar y trabajar y no disfrutamos de la vida o, o de la belleza que hay aquí. Entonces, es una parte que él está diciendo, ¿no? Que, este, que es muy real. 
Muchas veces hasta dos, tres trabajos tenemos. Bueno, pero yo creo que lo más importante que él estaba diciendo aquí es que este, en, en mi manera de analizarlo, cuando él dice que como mexicanos, como México, como un país, tenemos muchas cadenas por quitarnos, que es un reto bastante grande. Y entonces estaba hablando primero de la corona española y después de la, del imperio gringo estadounidense, este, pues todo lo que han hecho pues para saquearnos, han aprovechado de, nuestro, este, de nosotros muchas veces, entonces yo siento que él dice que hay muchas cosas que recuperar, y es muy cierto, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que proteger. Y toda esa palabra que él dice, yo siento que él está dispuesto a estar enfrente de todos los mexicanos y decir no ya al saqueo, no a la corrupción. Entonces yo creo que todas esas palabras hay que realmente verlo porque vamos a necesitar a alguien fuerte que esté enfrente de nosotros y también nosotros, debe, como él dijo antes, hay que ponerse ponernos firmes que este reto que viene es mucho más grande de lo que pensamos y es muy cierto, no solamente con los opositores de México, sino que los opositores alrededor de, de nuestro país lo cual es Estados Unidos bueno, entonces te, esas cosas hay que verlo muy bien, hay que entenderlo bien y pues hay que pensar a quién vamos a poder apoyar tanto estamos aquí o estamos en México entonces te, pongamos a pensarnos y como he dicho muchas veces que aquí como mexicanos tenemos mucho poder, pero no lo aprovechamos aquí. Muchos podemos votar aquí y también podemos votar en México, pero no lo hacemos. Y esa es una este, batalla que tenemos nosotros. Y en, en realidad es grande el reto, porque ese es un reto para nosotros. Bueno, pues... Pues lo poco que yo este, pueda compartir con ustedes, compártalo con otros para que esté pues nuestra voz sigue corriendo y este pues bueno si no les parece pues tampoco pues pero a los que este le parecen que sean uno o dos a la vez pues como quiera no pierdo nada uno a la vez es una ganancia sigan compartiendo y nos vemos pronto buenas noches <música>